సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను జి రంగబాబు ఈరోజు మనం ఒక ప్రత్యేకమైన అంశాన్ని తీసుకుందాం అదేంటంటే వర్గాలు అన్ని సంఖ్యల వర్గాలు ఈ వర్గాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్గం అంటే స్క్వేర్ అంటే ఒకే సంఖ్యని అదే సంఖ్యతో మనం గుణించామనుకోండి దాన్ని వర్గం అంటాం ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ టూ టూ స్క్వేర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ఈ విధంగా మనం పిలుస్తాం వర్గాలని అయితే ఒకటి నుంచి పది వరకు వర్గాలు అందరికీ కూడా గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే పది టేబుల్స్ వస్తే ఆ వర్గాలు అందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వర్గాలన్నీ కూడా వస్తాయి కానీ ఈ వర్గాలను ఒకసారి మనం రాద్దాం ఆ తర్వాత పదకొండు నుంచి ఇరవై వరకు వర్గాలు ఏ విధంగా చేయాలి సులువుగా చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే పదకొండు నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి పదకొండు పన్నెండు కూడా గుర్తుంటాయి చెప్పాలంటే నిజానికి మనకు కావాల్సింది పదమూడు నుంచి పదమూడు నుంచి గుర్తుండవు అంటే గుర్తుపెట్టుకోరు పదమూడు టేబుల్ చదవరు కాబట్టి పదమూడు యొక్క వర్గం మీకు గుర్తుండదు అయితే అది కూడా మనం సులువుగా ఏ విధంగా చేస్తామనేది ఇక్కడ చూద్దాం మొట్టమొదట నేను ఒకటి నుంచి పది వరకు వర్గాలు రాస్తాను చూడండి మీ అందరికీ తెలిసినవే ఇవి చెప్పాలంటే వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు అట్లాగే సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ ఇవి అందరికీ కూడా బాగా వచ్చే వచ్చినవే అయితే ఇప్పుడు పదకొండు నుంచి అయితే పదకొండు పన్నెండు వర్గాలు కూడా మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఎందుకంటే పదకొండు స్క్వేర్ అంటే నూట ఇరవై ఒకటి వన్ ట్వంటీ వన్ పన్నెండు స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పదమూడు స్క్వేర్ నుంచే కష్టం కానీ పదకొండు నుంచి కూడా మనం దీని యొక్క ఫాలో అవుదాం ఏ విధంగా మనం చేస్తే వర్గం వస్తుంది అనేది అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదట పదకొండు యొక్క వర్గం ఏ విధంగా మనం చేస్తే వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఈ లెవెన్ స్క్వేర్ కదా అయితే ఈ లెవెన్కి ఈ యొక్క యూనిట్ల స్థానంలో ఒకటి ఉంది ఆ ఒకటిని ఏం చేయాలంటే లెవెన్కి కలపాలి ఆ ఒకటిని లెవెన్కి కలపాలి ఎంత అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఈ యొక్క ట్వెల్వ్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఎందుకంటే ఈ యొక్క పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా టెన్త్ స్థానాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్త్తోనే మల్టిప్లై చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఇక యూనిట్స్ ఈ ప్లేస్లో వన్ ఉంది ఆ యొక్క వన్ స్క్వేర్ని వన్ స్క్వేర్ని తీసుకొచ్చి కలుపుతాం ఈ వన్ స్క్వేర్ని తీసుకొచ్చి దీనికి కలుపుతాం వన్ ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అయితే ఇది మనం ఒక పెన్ పేపర్ మీద పెట్టకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట అయితే దానికి మనం కొంచెం సాధన చేస్తే వచ్చేస్తుంది అయితే ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి లెవెన్ స్క్వేర్ కావాలంటే లెవెన్ ప్లస్ వన్ అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో వన్ ఉంది కాబట్టి ఆ వన్ని కలిపేస్తాం తిరిగి లెవెన్కి అయితే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఆ ట్వెల్వ్ని టెన్త్తో మల్టిప్లై చేస్తాం వన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఈ వన్ ట్వంటీకి వన్ స్క్వేర్ మరి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నంబర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్క్వేర్ కలపాలి వన్ స్క్వేర్ మనకి ఇక్కడ ఉంది మనం రాసించుకున్నాం అందుకే సో వన్ స్క్వేర్ వన్ వన్ స్క్వేర్ వన్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి లెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ వన్ లెవెన్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ వన్ చూసారా అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకోటి పన్నెండు యొక్క స్క్వేర్ కూడా మనం ఇక్కడ చేసాం అనుకోండి మీకు ఇందులో ఉన్న ఆ యొక్క సులభమైన మార్గం ఏదైతుందో ఆ పద్ధతి ఏదైతుందో వెంటనే మీకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్కి ఏం కలపాలి టూ కలపాలి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నదే కదా కలపమన్నాను లెవెన్కి యూనిట్స్ ప్లేస్లో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ కలిపాం ట్వెల్వ్కి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏంటి ఉంది టూ ఉంది ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయమని చెప్పాను ఫోర్టీన్ని టెన్త్తో మల్టిప్లై చేయమని చెప్పాను అంటే వన్ ఫార్టీ టెన్త్తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఫార్టీ ఈ యొక్క వన్ ఫార్టీకి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్న స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రాసించుకున్నాం ఆ టూ స్క్వేర్ని కలిపితే చాలు 
వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది ట్వెల్వ్ యొక్క వర్గం అనమాట ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ మా మైండ్లోనే చేసేయచ్చు మైండ్లో చేసేద్దాం చూడండి ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ టెన్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అయిపోయింది అలాగే థర్టీన్ని మనం ఇక్కడ బోర్డు వాడకుండా చేద్దాం థర్టీన్ని బోర్డు వాడకుండా చేద్దాం థర్టీన్ థర్టీన్ స్క్వేర్ కావాలి మనకి థర్టీన్కి ఎంత కలపాలండి త్రీ కలపాలి థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ వచ్చాక మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం టెన్తో మల్టిప్లై చేయాలి అన్నాం అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ వన్ సిక్స్టీ ఈ వన్ సిక్స్టీకి మళ్ళీ ఏం కలపాలని చెప్పుకున్నాం త్రీ స్క్వేర్ కలపాలి ఎందుకంటే థర్టీన్కి యూనిట్స్ ప్లేస్లో త్రీ కదా ఉంది కాబట్టి ఆ త్రీ స్క్వేర్ని కలపాలి ఆ వన్ సిక్స్టీకి త్రీ స్క్వేర్ అయిన నైన్ కలిపామనుకోండి వన్ సిక్స్టీ నైన్ కాబట్టి థర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇప్పుడు మనం అసలు బోర్డు మీద మనం పెన్ పెట్టామా ఏమి పెట్ట పెట్టకుండా మైండ్తోనే చేస్తాం కాబట్టి థర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది మీకు ఇలాంటివి ఎన్నో మనకి మైండ్తోనే అంటే ఈ యొక్క సులభమైన పద్ధతులు మనం నేర్చుకుంటే మనకి ఉపయోగం ఏంటంటే రేపొద్దున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు ఇటువంటి వీటి మీద ఏవైనా క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తే కనుక వెంటనే అసలు మీరు పక్కన రఫ్ షీట్ కూడా వాడకుండా మైండ్లో మీరు ఈ వర్గాన్ని చేసేసుకోగలరనమాట అదేవిధంగా ఈ పద్ ఫోర్టీన్ యొక్క వర్గం కూడా మనం చూద్దాం ఈ ఫోర్టీన్ యొక్క వర్గం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్టీన్ అనేది టెన్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వన్ క్యారీ అవుతుంది అది ఒక్కటే తేడా అయితే చూద్దాం అది కూడా ఏం పర్వాలేదు మనం చక్కగానే మనం సాధించవచ్చు ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ని కూడా చక్ ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ కావాలి కదా అప్పుడు ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఓకే ఎయిటీన్ ఇంటూ టెన్ వన్ ఎయిటీ అలా ఉంచండి ఈ వన్ ఎయిటీకి మనం ఏం కలపా కలపాలి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ కలపాలి ఇక క్యారీ అది ఏం అక్కర్లేదండి వన్ ఎయిటీకి సిక్స్టీన్ కలిపేయండి చాలు వన్ ఎయిటీకి సిక్స్టీన్ కలిపేయండి వన్ నైంటీ సిక్స్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ నైంటీ సిక్స్ అయిపోయింది ఫోర్టీన్ స్క్వేర్ వన్ నైంటీ సిక్స్ సో ఇది మనం అసలు పెన్ కూడా ఉపయోగించకుండా నోట్తో కట్టేసాం అదేవిధంగా నైన్టీన్ వరకు కూడా కట్టేయచ్చండి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ యొక్క ఫైవ్ చివరిని ఉంటే కనుక ఇంకా సులువైన పద్ధతి ఉంది అది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకుందాం అయితే ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ని కూడా ఇదే విధంగా మనం కంటిన్యూ చేసి మనం చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోయింది కాబట్టి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ వరకు కూడా మనం స్క్వేర్స్ కట్టేసాం ఇవన్నీ కూడా అసలు పెన్ కూడా యూజ్ చేయకుండా ఈ స్క్వేర్స్ని మనం కట్టగలం ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు స్క్వేర్స్ వస్తే చాలు ఈ యొక్క స్క్వేర్స్ని మనం నోట్తో కట్టేయచ్చు సో మైండ్లోనే కట్టేయచ్చు మన దేని మీద రాయక్కర్లేదు కూడా అంత సులువుగా మీరు చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ